தோனி பினிஷஸ் இன் ஸ்டைல் இந்தியா லிஃப்ட் த வேர்ல்ட் கப் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் என்ற குரல் நம் காதுகளுக்குள் எப்போதும் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த பினிஷிங்கை தந்த தோனியின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு இறுதி அத்தியாயம் எழுத துவங்கி இருக்கிறது பிசிசிஐ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான வீரர்கள் ஒப்பந்தப்பட்டியில் இருந்து தோனி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் அதாவது இந்திய அணிக்கான அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தத்தில் தோனி இந்த ஆண்டு இருக்க மாட்டார் என்பதே இந்த அறிவிப்பு சொல்லும் செய்தி இது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவுக்கு இரண்டு உலக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டனை படிவாங்குகிறதா பிசிசிஐ என்ற கேள்விகளை முன்வைக்கிறார்கள் கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் விமர்சகர்களும் ஒரு காலத்தில் சச்சின் சேவாக் கங்குலி கம்பீர் என சீனியர் வீரர்களை அணியின் வெற்றிக்காக தோனி பந்தாடிய அதே ஃபார்முலாவை தான் இன்று தோனிக்கு கையில் அடிக்கிறார்கள் என்கின்றனர் தோனி நீக்கத்தை ஆதரிப்பவர்கள் ஃபார்மில் இல்லாத ரிஷப் பண்டை தொடர்ந்து அணியில் சோதிப்பது உலகக்கோப்பைக்கு பின்பு தோனி அணியில் இடம்பெறாதது ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கு பிறகே தோனியின் நிலை குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என அணியின் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி பேசியது என அனைத்து விஷயங்களும் ஒரே புள்ளியில் நிறுத்தினால் தோனியின் கிரிக்கெட் அத்தியாயம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதோ எனும் கேள்வி தானாகவே எழும் தோனி அணி ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெறாததால் அவர் ஓய்வு பெற்று விட்டார் என்ற அர்த்தமில்லை ஒரு வீரர் ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெறாமலும் அணிக்குள் வர முடியும் என்ற விதியும் பிசிசிஐ அணி தேர்வில் உள்ளது தோனி அணியில் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு பிசிசிஐ மௌனத்தையே பதிலாக வைத்துள்ளது இந்தியாவுக்கு இரண்டு உலகக்கோப்பைகளை வென்றிருந்த கேப்டனை இந்தியா திடீரென ஓய்வை அறிவிக்க வைப்பது சரியானதாக இருக்காது ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே அணி இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்ட போது திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு என்று அணிக்கு சாம்பியன் பட்டம் வாங்கி தந்தவர் தோனி இந்திய அணிக்கும் அது நடக்கும் என்று நம்புகிறார்கள் அவரது ரசிகர்கள் தோனி மீண்டும் வருவார் கப்பு ஜெயிப்பார் என்கிறார்கள் தோனியின் ரசிகர்கள்